Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elsa Elnintias, di mana Tribun Topik selalu mengulik topik menarik untuk dikulik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap JKN KIS oleh BPJS Kesehatan Tribuners. Nah, Tribuners yang punya JKN dan mungkin punya pertanyaan seputar rehab, ini bisa banget ditonton Tribun Topik kali ini, seperti itu ya. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di Tribun Topik kali ini, yaitu Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Ibu Nuke Pauling Sinungan. Selamat pagi, Ibu Nuke. Pagi, Mbak. Senang banget ketemu. Wah, terima kasih. Ibu cantik banget loh hari ini. Terima kasih. <laughs> Aduh, jadi agak jiper gitu ya. <laughs> Baik, Ibu Nuke. Terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Kita mau membahas seputar rehab ini, Bu. Mungkin kan Tribuners juga ada yang punya pertanyaan seputar rehab. Ini salah satu program andalan BPJS Kesehatan ya, seperti itu. Hmm. Tapi sebelumnya, Ibu Nuke, kabarnya gimana nih? Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Nuka, kita mau langsung tanya-tanya nih tentang program rehab. Mungkin boleh dijelaskan dulu oleh Ibu Nuka kira-kira program rehab itu seperti apa sih biar tribuners juga punya gambaran. Oke, terima kasih Mbak. Uh, untuk rehab itu, uh, rehab itu sebenarnya singkatan ya, rencana pembayaran bertahap, iuran bertahap. Jadi artinya bisa membayar iuran dengan cara mencicil seperti itu. Nah, jadi untuk eh, rehab ini itu adalah untuk dipergunakan bagi peserta PBPU mandiri yang menunggak eh, usia tunggakannya itu di atas 3 bulan. Artinya 4 sampai 24 bulan. Hmm. Jadi masih banyak tuh eh, peserta yang eh, menunggak dan belum aktif karena itu bisa eh, menggunakan program rehab jadi rehab ini merupakan uh, suatu bentuk keringanan, okay. uh, keringanan bagi peserta untuk uh, mencicil iuran seperti itu. Oh, jadi ini meringankan para peserta BPJS Kesehatan yang ingin membayar iuran seperti itu Betul. ya. Oke, okay. untuk program rehab ini, tapi latar belakang diadakannya program ini apa Bu, kalau boleh tahu? Iya, dulu pandemi kan ya, hmm. dulu tuh pandemi jadi banyak yang uh, mengalami kesulitan dalam membayar iuran seperti itu. Hmm. Kemudian banyak juga uh, peserta yang tidak aktif dikarenakan banyak uh, yang menunggak oh. iurannya seperti itu. Itu salah satu uh, penyebab kemudian Kuncungnya. timbulnya rehab. Oh oke, okay. jadi berawal ketika pandemi seperti Betul. itu. Jadi dicetuskan ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Dan ini programnya pasti membantu para peserta untuk Pembayarannya ya seperti Betul. itu. Nah kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira apa syarat dan ketentuannya peserta itu bisa mengambil atau mengikuti program rehab dari BPJS Kesehatan? Ya. Untuk syaratnya, yang pertama rehab itu dilakukan untuk yang mempunyai tunggakan di atas 3 bulan, yaitu 4 sampai 24 bulan. Hmm, okay. nah, kemudian untuk rehab itu juga, bisa dilakukan melalui mobile JKN, kemudian call center 165, lalu juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan eh, setempat. Lalu untuk eh, periode cicilannya itu maksimal 12 bulan. Eh, kemudian untuk pembayaran eh, untuk pendaftarannya, nanti pendaftaran itu bisa dilakukan maksimal di setiap tanggal 28, maksimal hmm. tanggal 28 setiap bulan. Uh, dan kecuali untuk bulan Februari itu tanggal 27. Oh, okay. Dan kemudian untuk peserta rehab ini akan aktif jika sudah lunas tagihannya. Oh. Seperti itu. Jadi baru akan aktif lagi setelah lunas iya, tagihannya. Betul, betul. Oh, seperti itu. Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan dari BPJS Kesehatan tentang program rehab yang diadakan oleh BPJS ini Tribuners. Dan tadi sudah di ulas sedikit oleh Ibu Nuka tentang bagaimana cara mendaftarnya seperti itu. Ternyata nggak ribet juga ya cara mendaftarnya oh, ya. Mudah sekali nah, gitu. Jadi kalau diomongin dipersulit ya nggak juga ya Bu hmm. seperti itu. Tadi dari mobile JKN ternyata juga bisa. Kemudian datang atau menelpon call center juga boleh bisa. seperti itu. Betul. Oke, jadi tribuners nggak usah khawatir ternyata beragam cara untuk bisa ikut program rehab ini. Tapi yang jelas kalau misalnya, uh, ini kan programnya tadi seperti sudah dibahas, ternyata harus lunas terlebih dahulu, baru nanti statusnya bisa aktif kembali, seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan kira-kira ini 
programnya berlaku untuk tunggakan keluarga atau seperti apa? Maksudnya kan ada program yang mengcover satu keluarga atau mungkin yang per individu seperti apa ini, Bu? Untuk rehab ini tunggakannya menghitung untuk satu keluarga, hmm. seperti itu. Oh, jadi kalau satu keluarga menunggak itu pun tetap Betul. bisa ikut program ini ya? Betul. Oh, oke. Okay. Nah, itu tribuner. Tapi kalau bisa ya jangan nunggak harapannya oh. seperti itu ya, Ibu Nuka. Baik. Kalau untuk alur pendaftarannya seperti apa lebih tepatnya? Maksudnya ini kan tadi sudah diulas sedikit kalau pendaftarannya bisa menggunakan sejumlah kanal seperti itu. Salah satunya adalah aplikasi. Dan mungkin dari Ibu Nuka bisa menjelaskan tentang bagaimana alur pendaftarannya. Maksudnya setelah mendaftar, kira-kira apa yang diproses oleh BPJS Kesehatan? Untuk alurnya, pertama nanti peserta bisa mendownload mobile JKN kalau misalkan memang belum ada. Kemudian kalau misalkan memang sudah eh, ada mobile JKN-nya, nanti bisa memilih menu rehab atau rencana pembayaran bertahap. Hmm. Nanti setelah itu peserta bisa memilih jangka waktunya berapa kali mau cicilannya mau satu bulan kah mau dua bulan atau maksimal sampai 12 bulan hmm. nah setelah itu nanti sistem akan menstimulasi uh, berapa angsuran harus dibayarkan oleh peserta tersebut hmm. nah setelah okay. itu nanti uh, peserta akan menyetujui ketentuan dan uh, syarat-syarat yang berlaku nah setelah itu baru akan muncul tagihan dan ada di kanal-kanal pembayaran. Jadi peserta bisa langsung membayar pada kanal-kanal pembayaran setelah disediakan. Hmm, baik, jadi ditampilkan secara transparan, ada cicilannya, skemanya seperti apa saja, hmm. kemudian nanti bisa dibayarkan melalui apa, seperti itu ya. Iya. Uh, kalau untuk, ya ini kan notabene-nya cicilan, seperti itu ya. Hmm. Kira-kira ada bunga atau biaya tertentu kah eh, biaya tambahan yang diperlukan atau disiapkan oleh tribuners nih kalau misalnya mereka ingin mengikuti program rehab? Kalau untuk rehab tidak ada sama sekali mbak untuk bunga. Jadi hmm. peserta hanya eh, membayar cicilan hmm. saja dan juga tagihan bulan berjalan seperti itu. Oh oke, okay. wah ini sangat meringankan ya hmm. seperti tadi di awal. Ini merupakan program untuk meringankan cicilan atau tunggakan seperti itu ya. Wah ini jadi harusnya tepat sasaran nih kalau kayak gini ya. Tapi ya harapannya nih mohon maaf tribuner jangan sampai menunggak seperti itu ya. <laughs> Baik Ibu Nuka, ini informasinya sangat luar biasa ya. Ternyata ada beberapa fitur dari BPJS Kesehatan atau fasilitas dari BPJS yang memudahkan para pesertanya. Nah oke, okay. berikutnya ingin menanyakan juga nih, kalau misalnya amit-amit pas lagi proses pembayaran nih, tiba-tiba tribuners mungkin ada tunggakan kembali saat mencicil itu. Kira-kira ada penalti kah atau mungkin ada sanksi tertentu dari BPJS? Seperti apa Ibu? Ya, peserta belum selesai rehabnya kemudian menunggak kembali. Membuat tunggakan lagi hmm. gitu ya. Itu nanti secara sistem akan mengakumulasi besaran angsuran yang belum terbayarkan dan juga angsuran di bulan berikutnya seperti itu. Hmm. Jadi secara status kepesertaan juga itu akan otomatis batal untuk uh, tahap akhir pada masa uh, pendaftaran rehabnya seperti itu. Oh oke, okay. waduh ya jadi jangan berkali-kali nunggak tribuner hmm. itu penaltinya lumayan ya seperti itu. Oke okay, baik, uh, Bu Nuka misalnya tribuner sudah mengikuti program rehab dari BPJS ini. Kemudian kira-kira harus berapa lama tribuners untuk menunggu atau masa menunggunya setelah uh, program rehab ini selesai, kemudian ingin aktif kembali ke pesertaannya di BPJS Kesehatan? Ada masa menunggunya nggak nih? Itu langsung aktif mbak, bisa langsung dipergunakan. Oh oke, okay. kirain maksudnya setelah lunas harus ada aktivasi ya berapa lama oh, gitu, nggak perlu ya aktif. berarti. Betul. Oh baik, seperti itu. Oke Bu Nuka, ini kan kita dapat banyak sekali informasi seputar program rehab dari BPJS Kesehatan. Mungkin Bu Nuka ada pesan atau harapan untuk tribuners yang merupakan peserta BPJS Kesehatan? Boleh disampaikan Ibu. Kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan, yuk kita sama-sama tepat waktu dalam membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya supaya Program JKN ini berjalan dengan lancar dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. 
Wah, luar biasa sekali Ibu Nuke. Terima kasih banyak. Ini yeah. sudah dijelaskan tentang program rehat itu seperti apa. Dan ternyata Tribuner sudah dapat pesan loh dari Ibu Nuke untuk selalu tepat waktu membayar iuran BPJS-nya. Biar nggak nunggak dan program rehatnya ini pun ya meskipun ada fasilitasnya, Tribuner nggak perlu pakai ke depannya seperti itu yeah, ya. Betul. Jadi biar sama-sama enak gitu Tribuner. Baik Ibu Nuke, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan segala program dari BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Baik Tribuner, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.